Hey guys, it's me Rishi and you're watching me on redlingonline.com In my house, I have two children. I am the three of them. I have been in the 10th grade and I have been in the 10th grade. I have been in the business. I have been in the house and I have been in the house. I have been in the house and I have been in the house. Say, I was born and brought up here, Arnold. Now, I have a degree. I have a third year. I don't have to complete my degree. I have to do it in Bangalore. I have to do it in shooting. I have to do it in my hometown. I have to do it in my studies. I have to do it in my studies. Ipo kuar lebih erkum, anda real name ni ngati kuar la rana, mudian ayah putra ni mana. Idena tu, ini serial mana pun pun mana serial mana pun ni, anda betul lah macam mana character anda beli cuci upum mudian mudian mana beli cuci. Syahdiri mohon ni, ini kerana anda friends mudian mana beli kiar la tu, anda perih hari beli kiar la, mudian mana beli kiar lu. Anu aria, ini perih beri nado, itu real hair rana. Ya, um, seti itu tidak. Korea itu kalau kita doubt ane, doh origin lah ane. Pinnya, banyak orang yang nanya, saya curi tiada itu dah lah. Dengan naturally ingin ane, uir nuwerti lah tu kalau nanya pingin ane dah. Apo orang orang nak kena ni ajaru. Alang itu beauty parlor lah itu seti ano. Alang itu curi tiada kerana dia orang orang kerana yang kalah rila. Pinnya, obviously, dia orang itu kulit curi ringi orang boleh itu sami ada kum. Orang orang kira itu. Pinnya, ini mudi. Ini jadi erkan orang. Nanti saya cikka, mudi, mana kodi jaran orang mana jadi orang. Aduh, entah macam mana je orang. Amma rawan ni ceriu, orang 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 mana mana korbu, tu full jadi orang tu orang. Pangan, korang jadi apa ada kena entah apa lagi. Okay, abni itu korang je friends sendiri perdi orang. Yang serikin mana yang plus satu, ibu anda plus satu karya ni jeisha orang, yang ingatnya, entah orang kamera ni friend lo, alinggi dah iri turun stage itu samsaari kau jeisha. Adine murni ada ni ada ni sekolah lah ada ni ada ni, wayang kira saya ni, yang ada ar friend lo ingatnya mari ayam samsaari kau ni pedi ni, pertaj stage ni kiri, mike lo samsaari kau ni orang yang nak kat lo, muka lo orang. Anggun ni ikut orang ral, plus satu ayam ni jeisha. Oru, aw, ente friends ni, friend lo nanya, oru drastic change ni erono. Oru, sekarang mana usage kita mati la, oru, daranya, awer karena mudian, kalau orang mudian mana, Rishi mana, the real real name, arah itu orang Rishi Kumar, mana ente beri, abo, awer kis sekarang oru, dah erono, oru, orang orang ni atla erono, abe ni tu oju, engene indah itu ni, engene chamber ni experience engene erono, mana ni, bintia sao ni. Sebab mai kamera kim kamera ni mungkin orang nak kena umb, saya ni experience ni orang ni, ya akhirnya face itu orang ni, mudi orang ni. Abang orang ni, leh itu mudi orang arti orang plus dua engineer saya ni mudi orang arti. Abang mudi orang arti orang dekat sami itu, obviously asam itu ni akhirnya kau nari la, saya TV ni ada illa. Angin experiment dia orang arti orang dekat kimbo, roti kudu kimbo, obviously akhirnya kau ni nongki tu, orang orang comments pasi. Aa comments ni pasi orang ni pernah comments la itu. Ini adalah, nama l face ini orang cikai orang lain. Tapi nama l sendu itu nama l yang create, pat create itu umbo. Semua orang um apa pat accepti anu macam ni illa. Jadi nama l bishos je, nama l friend lotu buka. Korang kawan tu, saya nak kaitan tu. Agak itu, ini nama kau mudi, beti kawan orang orang ni nak. Saya je ni jadi cerita orang kawan tu pasi macam ni, ni nak kila. Karena, ini, ini kalau ni nama l life nama l anu deal ni anu tu. Pih orang mereka titi terni orang ikhlas mai ayam, enna paranya terlalu. Paranya dua orang ni, enna kah amma, enna amma ibu orang mereka, enna inspired, enna orang yang dengan lekang ini downa umbrum, lekang amma yang ini bishos orang ni orang mereka titi. Abu korai perlu betul, enna mudi orang tu orang tu samai kila lagi, jalan orang betul. Si enda amma, acina, lekang enda betul orang kerana orang ni ada orang orang yang understanding orang tu. Ad maybe adu undu karena saya berada merah tengah na, lengan ini mudik apa dia beti kalangan down, sihiran. Unduh bilah down jece book bites cover. 
അത് പുറത്തെത്തി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ജഡ്ജിറ്റ് കാര്യമില്ല എന്തൊക്കെ മുടി വെട്ടിയാലും മുടി വെട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവനവൻ നടക്കേണ്ട വഴി അവൻ നടന്ന് ഗവൺമെൻറ് എത്തുമോ അവൻ്റെ കയ്യിലിരി പോലെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം അവൻ എത്തണമെന്ന് സ്വന്തം അഭിനയം കണ്ടു നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഫീല് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ തോന്നുക പക്ഷേ എനിക്ക് ഫസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സ്ക്രീൻ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോയിസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചിലപ്പാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിങ്ങിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൈനസ് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ ആ ഓക്കെ ആ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എത്തി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അഭിനയം ഒരിക്കലും അഭിനയം അടിപൊളിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടം വരെ എത്തി ഞാൻ തികഞ്ഞേക്കണം ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിച്ച് പിച്ച് വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഞങ്ങൾ കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇനിയും അഭിനയിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ സപ്പോർട്ടും സ്നേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം പ്രണയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആ കൂടി മൂന്ന് റിലേഷൻഷിപ്പ് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻ റിലേഷൻഷിപ്പായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെ പിന്നെന്താ പറയുക എല്ലാവരും പ്രേമിക്കണം ഒബിയസ്ലി പ്രേമിക്കണം ഒരു തെറ്റില്ല ഒരു കുറ്റമല്ല പക്ഷെ അത് കാരണം പലർക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ പ്രണയത്തിന് ഞാൻ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചവിട്ട് പടി പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറേ അനുഭവങ്ങൾ തരും നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കും പ്രേമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് ഭാവിയിൽ വരുന്ന വൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ പറയണ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെന്താ പറയുക പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു പെണ്ണായിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണായിരിക്കണം കള്ളത്തരങ്ങളും പാടരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം മര്യാദയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പുമുളയിൽ അഭിനയം ഇല്ലാത്ത അവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ് ഓൺ സ്ക്രീനിലും ഓഫ് സ്ക്രീനിലും നമ്മൾ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അതിന് അച്ഛനമ്മാന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പുമുളയിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ അച്ഛനമ്മ തന്നെ വിളിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഉപ്പുമുളയുടെ ആ ഒരു ലൈഫും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവിടം വരെ എത്തിയത് ഇവിടം വരെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ കുറേ ഞാൻ പഠിച്ചു ഈ ആക്ടിങ് ആക്ടിങ് സ്കൂൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം അവിടെ കയറി ചെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സാറ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അഭിനയത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും പിന്നെ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയും ഫ്രെയിം ആംഗിളും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറേ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ട് അത് ഒബിയസ്ലി ഭയങ്കര വലിയ ഇവിടെ നിന്ന് മറക്കാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ വെച്ച് നടന്ന എന്തെങ്കിലും കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ രസകരമായ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ രസകരമല്ല ഒന്ന് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു കേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാരണം അങ്ങനെ ഞാൻ കേശു ഈ പട്ടീനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വയനാട്ടിൽ മൂക്കറ്റത്ത് കടിച്ച് കടിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് അത് വലിയ രസകരമല്ല പറയാൻ പോലെ കുറെ കരഞ്ഞ് പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു ഞാൻ ഒരു ഡയലോഗ് തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയലോഗ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ആണ് ജോബ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്
അതിന് തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം കളഞ്ഞു വലിയ തമാശയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തമാശ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്കൊരു പുതിയൊരു അനിയത്തി കുട്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് തികഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡും വന്നു എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കൊച്ചിനെ വെച്ച് കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഭയങ്കര ടാലൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റാം കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും അതിനെ ചിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്ന ഓരോ ആക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകർഷിക്കും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളെയും കാട്ടിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഫാന കുഞ്ഞിനാണ് ഇത്രയും ചെറിയ വയസ്സിൽ ഇത്ര പേര് അറിയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെറിയ വയസ്സിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ച് വരുമ്പോൾ മണ്ണുവാര് കളിക്കലും നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ പൈസ ഒന്ന് കൊച്ച് ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ഭാഗ്യമാണ് സംഭവമാണ് ഓക്കെ കുറേ പേർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് എനിക്ക് ഈ തലക്കകത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു രൂപത്തിലൊക്കെ കയറ്റി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഞാൻ വയ്ക്കാറുണ്ട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പകലധികം യാത്ര ചെയ്യാറില്ല രാത്രി ടു വീലറിൽ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളു കാരണം ഹെൽമെറ്റ് അധികം അധികം വയ്ക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എൻ്റെ വീട് അടുത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട്സൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്ന ടു വീലറിൽ ആ ഇത്രയൊക്കെ വേറെ വലിയതായിട്ടില്ല വലിയതായിട്ടില്ല ഡീഫോ ഡാൻസിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യണത് അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീഫോ ഡാൻസിൽ കയറി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീസൺ വണ്ണിൽ റിനോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അല്ല മിക്കവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ വർഷങ്ങളായി ആ സീസൺ വണ്ണിൽ എന്നോടും ചോദിച്ചു നീ ഓഡീഷന് ഡാൻസിന് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെ റിയാലിറ്റി ഷോ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം എൻ്റെ സ്റ്റൈല് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സീസൺ വണ്ണിൽ ഓഡീഷൻ കയറാം പക്ഷെ ആൾ കയറി സീസൺ വണ്ണിൽ ഹിറ്റായി ഡി ഫോ ഡാൻസ് അപ്പോൾ ആലോചിച്ചു ചേട്ടാ കയറായിരുന്നല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റിനോഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കണ്ടസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴൊക്കെ അതിനകത്തുള്ള ഡയറക്ടർ എം എം എൻ എച്ച് എം എൻ എച്ച് ഞങ്ങൾ വിളിക്കണം എം 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 ആണ് അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡി ഫോ ഡാൻസ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തു സീസൺ വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇത് ചോദിച്ചു ഇത് ഒറിജിനലാണോ എല്ലാവരും ചോദിക്കണ പോലെ ആ സമയത്ത് നാല് വർഷം മുന്നേ കേട്ടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു പിന്നെ സീസൺ ടുവിൽ ഓഡീഷന് പോയി എനിക്ക് ഡി ഫോ ഡാൻസ് അതിനുശേഷം മനസ്സിലായി എൻ്റെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അങ്ങനെ കയറി അങ്ങനെ കയറി ഞാൻ ടോപ്പ് ടെൻ വരെ എത്തി എക്സ്പീരിയൻസ് കുറേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ക്യാമറ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മീഡിയ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട രീതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഓബിയസ്ലി ഇതിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായി അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മുളന്നു ഓബിയസ്ലി മിക്കവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാഷനാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ മെയിൻ റീസൺ ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡാൻസിങ് അപ്പോൾ ഡാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡാൻസിങ് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെയാണ് എവിടെ പോലും ഞാൻ ഫുൾ ഡാൻസിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഡാൻസിങ് ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ടോട്ടാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ എവിടെ പോയി പഠിച്ചതൊന്നുമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് യൂട്യൂബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ശരിക്കും ഡാൻസിങ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഹയറിലോട്ട് എത്തിച്ചത് കാരണം ജാക്സൺ അന്ന് മരിച്ചത് അപ്പോൾ
ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാഷ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ബേസിലി എൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡാൻസിങ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഡി ഫോ ഡാൻസിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആൾക്കാരെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ അതിൽ കൂടിയാണ് എന്നെ തിരിച്ചറിയണതും സീസൺ ടു ഡി ഫോ ഡാൻസ് സീസൺ ടു മനോഹർ മനോരമയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ആണ് എന്നെ ഈ ഉപ്പുമുളക് എന്ന ടി വി സീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ഇതിലോട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് സാർ എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് നോക്കി കുഴപ്പമില്ല എന്നാ വരാം അങ്ങനെ സാറിനെ കണ്ടു അങ്ങനെ അറിയാതെ കയറി ചെന്ന് ഇതും എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഇപ്പം ആക്ടിങ്ങും എനിക്ക് ഡാൻസ് പോലെ തന്നെ ഭയ